وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسنة المتصل إلى الإمام المتقن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي رحمة الله عليه ونفعنا به في الدارين آمين قال باب الرجاء مع الخوف وقال سفيان رضي الله عنه ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم الله باب الرجاء مع الخوفين أبوهم المؤمن رجاء لهم خوف لهم إلي الآبن رجاء لنا الآجره نعم ഒരു മിസ്കീനാണ് ഞാൻ ഇബാദത്ത് കുറഞ്ഞവനാണ് എൻ്റെ ഇബാദത്തിൽ പല പോരായ്മകളും ഉണ്ടാകും എൻ്റെ ഈമാനിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നെല്ലാമുള്ള ഭയം ഉള്ളതോട് കൂടെ അള്ളാഹു താല അർഹമുറാഹിമാണ് അള്ളാഹു താല റഊഫുറാഹിമാണ് അള്ളാഹു താല വലിയ കൃപ കാണിക്കുന്നവനാണ് എന്ന നിലക്ക് റജാഹ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആവണം ഞാൻ ധാരാളം വിവാദത്തെടുക്കുന്നു എനിക്ക് സ്വർഗം അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കളയുമെന്ന ഒരു ഉറപ്പ് ധാരണ അഹംഭാവമാണ് അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു താല എന്നെ സ്വർഗത്തിലിടാൻ കഴിവുള്ളതുപോലെ നരകത്തിലിടാനും കഴിവുണ്ടല്ലോ അല്ല അള്ളാഹു താല എന്നെ നരകത്തിലിടും എൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ അത്ര അധികം ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു ഉറച്ച പേടി അതും വേണ്ട പേടിയുള്ളതോട് കൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുക അതാണ് ഒരു പരിശ്ശന് വേണ്ടത് തൊജാഫുനൂമുഹും മിനൽ മലാജി ഖൗഫൻ വ തമാ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ രാത്രി സമയത്ത് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നീറ്റ് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനുമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ആയത്താണത് തജാഫ ജുനൂമുഹും അനിൽ മൊലാജിറബ്ബഹും ഹൗഫൻ വമ ആ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ ശരിയായ മുമിൻ അവരുടെ ജുനൂബുകൾ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അകന്നു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്ത് അവർ പെട്ടെന്ന് 
എഴുന്നി നിൽക്കും പാതിര സമയം വരുമ്പോൾ രാവി പകുതി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നി നിൽക്കും ൂനറബ്ബഹും അവരുടെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും ചെയ്യും അവർ നിസ്കരിക്കുകയും വിവാദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഹൗഫൻ വതമാ പേടിയോടുകൂടെയും ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെയും അള്ളാഹുവിനെ ശക്തിയായ പേടിയും വേണം അതേസമയത്ത് ഉത്തമ അള്ളാഹു താല എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഞാൻ സാധുവാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹു അല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേറെ ആരുമില്ല റബ്ബേ നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹവും പേടിയും ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ളവരാണ് എന്ന് ആ ആയത്തിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇമാം ബുഖാരി ഇവിടെ ബാബുർ റജാ ഇമാൽ ഹൗഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെഡിങ് ഇട്ടത് ഓ കാല സുഫിയാനു സുഫിയാൻ റലി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞു മാഫിൽ ഖുർആാനി ആയത്തുൻ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്ത് ഇല്ല അസദ്ദു അലയ്യ എൻ്റെ മേലിൽ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് വലിയ ഗൗരവമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരായത്തില്ല മിൻ ലസ്തും അലാശൈ ഇൻ ഹത്താ തൊക്കീമു സ്വൽ തൗറാത്ത വല്ലിഞ്ചിയില ഒമാ ഉന്തില ഇലൈക്കും മിറബിക്കും ഈ ആയത്തേക്കാൾ ശക്തിയായ ഒരായത്ത് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അത്ര വലിയ ശക്തിയായ ആയത്താണിത് എന്താണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ ചുരുക്ക സാരം ലസ്തും അലാശൈ ഇൻ നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേലും അല്ല നിങ്ങളെടുക്കൽ ഒന്നും ഇല്ല രക്ഷപ്പെടാൻ ഹത്താ തൊക്കീമു തൗറാത്തവൽ ഇഞ്ചിയില തൗറാത്തിനെയും ഇഞ്ചിയിലിനെയും ഒമാവുന്തിലയിലേക്കും നിർബിക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഇതിനെല്ലാം കൃത്യമായി നിലനിർത്തുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തുവിലും അല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കസാരം അപ്പോൾ തൗറാത്ത് ഇഞ്ചിയിൽ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തൗറാത്ത് ഇഞ്ചിയിൽ മൻസൂഹായി പോയില്ലേ അത് എടുക്കപ്പെട്ടു പോയി കാരണം തൗറാത്തിനും ഇഞ്ചിയിലും പല കൈകടത്തലുകളും കൃത്യാലികളും യഹൂദികളും എല്ലാം ചെയ്തു പല കൈകടത്തലും ചെയ്തു പല തിരിമറിയും ചെയ്തു ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയാലിത് യഥാർത്ഥ തോറാത്താണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനോ ഇഞ്ചിയിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനോ സാധ്യമല്ല ആ നിലക്ക് പകർച്ചയാക്കി കളഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല കയ്യാമത്തുന്ന ആൾ വരെ അപ്പോൾ ആ തോറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനാണ് അത് തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും അള്ളാഹു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ കാലത്തെ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് എന്നും ആ നബിതങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കണമെന്നും തൗറാത്തിലുണ്ട് ഇഞ്ചിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടുവരുക അതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ജനങ്ങളോട് തോറാത്ത മിഞ്ചിയിലും ശരിക്ക് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തോറാത്തിലും മിഞ്ചിയിലും ഇത് ഉണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെക്കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്നും തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഹക്ക് എന്നും എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെ കൊണ്ടും അള്ളാഹു പരസ്യമായി ഇക്രാർ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈദ് അഹദല്ലാഹു മീതാക്കൻ നബീന ലമ ആത്തൈത്തുക്കും മിങ് കിതാബിം വ ഹിഗ്മത്തിൻ ഹുമ്മജാക്കും റസൂലും മുസദ്ദുക്കും ലിമാ ബൈനക്കും ലിമാ മഅക്കും ലത്തുമിനുൻ നബിഹി വല തൻസുറുൻ നഹു 
قال اقرر تم اخذ تم لا ذلك مثلي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين هي ايه الله بكتبها كل واذا اخذنا ميثاق النبيين الا نبي ما يروا هذا النبي عليه السلام مدل نبي صلى الله عليه وسلم تنقل وراءه الله ലക്ഷത്തിൽ പരം അംബിയ മുറുസലുകളോട് അള്ളാഹു ഉടമ്പടി പിടിച്ചു ആലമുൽ അറുവാഹിൽ വെച്ച് ഉടമ്പടി പിടിച്ചു എന്താണ് ഉടമ്പടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിതാബുകളും ഹിക്മത്തുകളും എല്ലാം തന്നതിൻ്റെ ശേഷം അവസാന കാലത്തെ നബിയായ മുഹമ്മദ് നബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് എങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ കിതാബുകളും അതോടുകൂടി മൻസൂഹായി പോകും എന്നിങ്ങനെ അമ്പിയാക്കളോട് ഉടമ്പടി പിടിക്കുകയും നിങ്ങളത് ഉടമ്പടി ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തു അള്ളാഹ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവർ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തൗറാത്ത് ഇഞ്ചിയിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഒമാ ഒന്തിലമിൻ കബലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് തൗറാത്തവൽ ഇഞ്ചിയിൽ തൗറാത്തിനെയും ഇഞ്ചിയിലിനെയും ശരിക്ക് നിലനിർത്തുകയും ഒമാ ഒന്തിലയിലേക്കും മിറബിക്കും നിങ്ങളെ റബ്ബിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിനെയും കൃത്യമായി നിലനിർത്തി വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേലും അല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവരാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആയത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നതും നേരത്തെ ഹെഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഹെഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒന്ന് ഹൗഫ് പേടി വേണം ആഗ്രഹവും വേണം അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കും എന്ന റജാവും അതോടുകൂടെ പേടിയും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഹദ്ദസന കുത്തൈബത്ത് ബിൻ സഹീദിൻ കാല ഹദ്ദസന അക്കൂബ് ബിൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാനി അന്ന അമ്രി ബിൻ അബി അമ്രിൻ അൻ സഈദ് ബിൻ അബി സഈദിൽ മക്ബുലി അൻ അബി ഹുറൈറത്ത റളി അള്ളാഹു അൻഹു അൻഹും അന്നഹു ഖാൽ അബു ഹുറൈറ തങ്ങൾ പറയുന്നു സമീത്ത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യഖൂലു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഞാൻ കേട്ടു യഖൂലു അവിടുന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് ഇന്നല്ലാഹ خلق الرحمة يوم خلقها الله تعالى الرحمة تني پڑچو آ پڑچا دوستم الله تعالى پڑچو مئت رحمة نور رحمة پڑچو نور رحمة الله تعالى پڑچو الله تعالى الرحمن الرحيم مانا لو آ الله تعالى الرحيم آيا الله تعالى الرحمة ആ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു തല നൂറ് റഹ്മത്ത് പഠിച്ചു ഫാംസക്ക ഇന്തഹൂസ് അൻവസ് ഈന റഹ്മത്തൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് റഹ്മത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആഹ്റത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തല മൂമിനികളായ അടിമകൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർത്തി വെച്ചതാണ് വാർസലഫി ഹൽക്കി കുല്ലിഹിം എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്ക് കൂടി അള്ളാഹു താല വിട്ടുകൊടുത്തു റഹ്മത്തൻ വാഹിദത്തൻ ഒരറ്റ റഹ്മത്തിലെ സുബാൻ അള്ളാ ബാപ്പയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള റഹ്മത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള റഹ്മത്ത് ഉസ്താദും തൽമീതും തമ്മിലുള്ള റഹ്മത്ത് അതുപോലെ രാജാവും പ്രജകളും തമ്മിലുള്ള റഹ്മത്ത് ഒരു ഗുണം ചെയ്തവനും ചെയ്യപ്പെട്ടവനും തമ്മിലുള്ള റഹ്മത്ത് രോഗത്തിന് ചികിത്സ ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഡോക്ടറും ഇവനും തമ്മിലുള്ള റഹ്മത്ത് അങ്ങനെ 
ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ തമ്മിലുള്ള റഹ്മത്ത് അയൽവാസികൾ തമ്മിലുള്ള റഹ്മത്ത് സ്നേഹിതന്മാരും തമ്മിലുള്ള റഹ്മത്ത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ റഹ്മത്ത് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു റഹ്മത്താണ് നൂറ് റഹ്മത്തിൽ ഒരു റഹ്മത്താണ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും ആഹ്റത്തിൽ വച്ച് എല്ലാവരും പരിഭ്രമചിത്തരായി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് അഷഫാഅത്തുൽ ഉമ എന്ന് പറയുന്ന അതിവണ്ണമായ ഷഫാഅത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അധികാരം ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അത് ഷഫാഅത്ത് ഉകുമയാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു താല ഓരോ മുനീങ്ങൾക്കും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ ഷഫായത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അധികാരം കൊടുക്കുകയും അവർ ഷഫായത്ത് നടത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള റഹ്മത്ത് ആ റഹ്മത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഭാഗം അതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു നീക്കി നിർത്തിവെച്ചു അതാണ് അർസലഫി ഖൽഖി കുല്ലിഹിം സൃഷ്ടികളിൽ അള്ളാഹു താല അയച്ചു റഹ്മത്തം വാഹിതത്തൻ ഒരൊറ്റ റഹ്മത്തിന് മാത്രം മറ്റതൊക്കെ എന്താക്കി അംസക്ക എന്തോസ് അൻവത്തീന റഹ്മ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെച്ച് ഫലോ അലമൽ കാഫിറു ബിക്കുല്ലി ലതി എന്തല്ലാഹി മിനർ റഹ്മത്തി ലം യൈ അസ് മിനൽ ജന്ന അള്ളാഹു താര എൻ്റെ അടുക്കലുള്ള എല്ലാ റഹ്മത്തും ആ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഒരു കാഫിർ അറിയുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ നിരാശനാവുകയില്ല മിനൽ ജന്നത്തി സ്വർഗത്തിൽ തൊട്ട് ഒലവയായാലും മൂമിനു ഒരു മൂമിൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ബിക്കുല്ലില്ലത് എന്തല്ലാഹി മിനൽ അദാബി അദാബിനാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള എല്ലാ അദാബിലെയും ഒരു മൂമിൻ അറിയുകയാണെങ്കിലും ലം യൈ അസ് ലം യ മൻ മിനൻ നാരി അവൻ നരകത്തിനെ തൊട്ട് വിശ്വസ്തനാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്ത് കളക്കേണ്ടി വരുമോന്നുള്ള പേടി അവന് ബാക്കിയുണ്ട് മറ്റൊരു സ്വർഗത്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മോമിനീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ സ്വർഗം തരും ഞമ്മളെ കബറിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തും മഷറയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തും എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷ തരും എന്ന ആഗ്രഹം വേണം അതേസമയത്ത് ശക്തമായ പേടിയും വേണം കിബുർ കാണിച്ച് ഞാൻ നിക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പേടിയും പഠിക്കാനില്ല എന്ന നിലക്ക് അയപ്പാൻ പാടില്ല നല്ല പേടിയും വേണം റജാവും വേണം അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥ മറ്റൊരു ബാബ് അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ വസ്തുക്കളെ തൊട്ട് ക്ഷമിക്കുക അതിൻ്റെ ബാബ് അത് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ബാബ് ക്ഷമ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ഒന്ന് ത്വാഴത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ക്ഷമ ഇപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഒതുവെടുത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്ഷമ ഉണ്ടായാലേ ആ തണുപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഒതുവെടുക്കാൻ കഴിയൂ നമ്മളൊരു വലിയ തണുപ്പുള്ള നാട്ടിൽ പോയി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ടൈമായി വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം കിട്ടാറില്ല എന്നാൽ ആ സമയത്ത് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് ഒതുവെടുക്കണം ചെറുതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പല നാട്ടിൽ പോയാൽ അറിയാം വിദേശത്തൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന തണുപ്പ് ചില സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഫാസിലോ ഫാസിൽ പോയപ്പോലെ 
കഠിനമായ തണുപ്പ് റബ്ബേ ഏ അവിടെ ചൂടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ മൈനസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഒരിക്കലും ചച്ചിനിയിൽ പോയപ്പോൾ ഒന്നും എടുക്കാൻ പോകണം തണുപ്പ് ഇല്ല അല്ല ചൂടില്ല അവിടെ മൈനസാണ് പക്ഷേ ഒതു എടുക്കാതെ കഴിയൂല പോയിട്ട് ഒതു എടുക്കന്നെ അങ്ങനെ ആണ് ഞങ്ങളെ വയനാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായത് പണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ പോയി ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും വയനാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഹൗന്നൊന്നും ഒതു എടുക്കാൻ കഴിയൂല കൈയൊക്കെ മുറിയാൻ തോന്നും ഇപ്പതില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെ അഴിബാധത്ത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മേൽ ക്ഷമ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഇബലീസ് വന്നിട്ട് പറയും അലൈക്കലും തവീൽ അലൈക്കലും തവീൽ ഫർക്കുദ് ഫർക്കുദ് അലൈക്കലും തവീൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഉറങ്ങിക്കോ രാത്രി അഞ്ഞൂ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ടില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാമെന്ന് ശേത്താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും അത് പറഞ്ഞ് 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 അവസാനോ ഉണ്ടായിപ്പോവും രാത്രിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ രാത്രിൻ്റെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും പറയുന്നത് വർക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഉറക്കി അലയിക്കലും തോവിൽ അത് പറഞ്ഞ് 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 സുബയും കൊളാക്കി ഏ സുബൈ കൊളായിട്ട് പിന്നെ അണിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എണീക്കുന്നത് അത് പിഷാദിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ജോലി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പിഷാദിൻ്റെ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അവളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹവും അത് തന്നെയാണല്ലോ ഉറങ്ങിയ ഉറങ്ങാന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് മുട്ട എഴുതിയിരിക്കാനുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കണം ക്ഷമിക്കണം ഇത് അമലിൻ്റെ മേലുള്ള ക്ഷമ അമലിൻ്റെ മേലുള്ള വിവാദത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ക്ഷമ മറ്റൊരു ക്ഷമ ഹറാമിന് തൊട്ടുള്ള ക്ഷമ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഹറാമ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ശരീരം ആണ് അങ്ങനെ ആ ശരീരം ഹറാമ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും വഴിപ്പെടാതെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല ശരീരം കത്ത് ഫിലി ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണ് കുഞ്ഞ് മല കുടിക്കും ഉമ്മൻ്റെ ആ മല കുടിച്ച് 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 പിന്നെ അത് നിർത്താനാകുമ്പോൾ ആ മുലക്ക് വല്ല കയ്പ്പുള്ള സാധനം പുരട്ടിയിട്ട് അതിനെ മടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സബ്ബ അല ഹബിറായി എന്തോ നീ അങ്ങനെ തന്നെ മുലക്ക് ഒരു കയ്പ്പും തേക്കാതെ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഉലൂകാകുമ്പോഴും മല കുടിക്കും കുറേ വയസ്സായാലും മല കുടിക്കും എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം പോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഷെയ്ത്താൻ എന്നോട് വന്നിട്ട് ഹറാമ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവനെ ആട്ടി ഓടിച്ച് ഹറാമിനെ തൊട്ട് ക്ഷമിക്കുക ഹറാമിനെയും വിട്ട് ക്ഷമിക്കുക അതാണ് ഇന്നമായ യുവഫസ്വാബിറൂന അജുറഹും ബിഹൈരി ഹിസാബ് അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കപ്പെടും അവരുടെ പ്രതിഫലം ബിഹൈരി ഹിസാബിൻ യാതൊരു കണക്കുമില്ലാതെ കണക്കും കൈയില്ലാതെ അള്ളാഹുസ്ബാനോത്താരെ കൊടുക്കും എന്ന് കാലവിമറു റതിയല്ലാഹു അന്നു വജദിന ഖൈറ ഐഷിന ബിസ്വബിരി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറായത് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു വിശ്വരി ക്ഷമ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ക്ഷമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഹൈറാക്കി തരാൻ കഴിയും അബുൽ യമാനി 
اخبرنا شعيب النني الظهري انه قال اخبرني طه بن يزيد ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره ان ناصا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളോട് അൻസാറുകളായ ആളുകൾ വന്ന് പലതും ആവശ്യപ്പെട്ട് വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും സ്വർണവും വെള്ളിയും ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണോ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ ചോദിച്ചു ഫലം യസ് അൽഹു അഹദും ഇല്ല അഹ്താഹു അള്ളാഹു താലാന് റസൂല് അവരിൽ നിന്ന് ഒരാളും ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കാതെ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ ചോദ്യമില്ല എന്നാൽ ആര് ചോദിച്ചാലും അവർക്കെല്ലാം കൊടുത്ത് ഏതുവരെ കൊടുത്ത് ഹത്താൻ അഫത മാ ഇന്ദഹു തങ്ങളെടുക്കലുള്ള എല്ലാം കഴിയുന്നത് വരെ യുദ്ധത്തിന് വനീമത്ത് കിട്ടിയതാണ് അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതല്ല ആ വനീമത്ത് കിട്ടിയത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് അത് വേണം അത് വേണം അത് വേണം അത് വേണം ചോദിച്ചത് മുഴുവനും കൊടുത്തു ആ കഥ ആ കഥ ആ കഥ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും കൊടു ഭാര്യ അങ്ങോട്ടും കൊടുത്ത് ഓ കാലലഹും ഹീന നഫത കൊല്ലു ഷൈൻ അംഫക്കബി അതൈഹി രണ്ട് കൈകൊണ്ടും വാരി കൊടുത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞു മായക്കൂനു ഇന്തീമിൻ ഹൈറിൻ ലാ അദ്ദ ഹിറുഹു അങ്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഹൈറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെയും വിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കൂര ഇന്നഹുഹുല്ലാഹു ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാതെ ഇഫത്ത് ഇഫത്ത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹു താല അവന് ഇഫത്ത് കൊടുക്കും അവന് അള്ളാഹു താല ഗുണം ചെയ്യും തസബർ യുസബ്ബിറുഹുല്ലാഹ് ആരെങ്കിലും ക്ഷമ കൈമുതലാക്കി പിടിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല ആ ക്ഷമയുടെ പ്രതിഫലം അവന് നൽകും ഒമയ്യസ്തഗനി യോഗനിഹില്ലാഹു എനിക്ക് ഉള്ളത് മതി എന്ന നിലക്ക് ആരെങ്കിലും ഐശ്വര്യം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവനെ ഐശ്വര്യവാനാക്കും വലന്തു ഖൈറൻ വ ഔസ മിന സബരി ഒരം തുഴത്തു അത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹൈറൻ ഹൈറായ നിലക്ക് വ ഔസ വിശാലമായ നിലക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല മിന സബരി ക്ഷമയേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈറ് ക്ഷമയാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങലും നടക്കലും അല്ല അത് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു അറ്റം കിട്ടൂല ക്ഷമ നല്ലോണം ക്ഷമിക്കാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ഷമ ഒന്ന് ഹറാമിനെ തൊട്ടുള്ള ക്ഷമ ഒന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടുള്ള വിവാദത്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് വിവാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെ തൊട്ടുള്ള ക്ഷമ അതെല്ലാം ക്ഷമ പിന്നെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടുള്ള ക്ഷമ എത്ര കിട്ടിയോ അത് മതി به قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن هلاقة قال سميت المغيرة بن شعبة يقول رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى الترمى أو تنطفخ قدماه ويقال له وَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا الله لأنه يسمى من بيوم الله برجاء نبي صلى الله عليه وسلم ضنقا لأتري نسكرته حتى ترما قدماه وبرت لأنه قال نير قطي بركنا دوري ننن نسكرته بو قال نير قطي بركنا അപ്പോൾ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നെ ചോദിച്ചു എന്ത് തങ്ങളെ തങ്ങൾക്കല്ലാഹു ഒരു ദോഷവും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ 
തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ ദോഷവും ചെയ്യാത്ത ആളല്ലേ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് തങ്ങൾ ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫയക്കൂൽ റസൂർലാഹി പറയുന്നു അഫല അക്കൂൻ അബുദൻ ഷക്കൂറ ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള ആളാവേണ്ടയോ ആയുഷ എനിക്ക് അള്ളാഹു തല വലിയ നേമത്ത് ചെയ്തു മറ്റുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെക്കാളും നേമത്ത് എനിക്കാ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനധികം വിഭാഗത്തെടുക്കണം മറ്റുള്ള എല്ലാവരെക്കാളും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ വലിയ ക്ഷമ എന്തിൻ്റെ ക്ഷമ എന്തിൻ്റെ ക്ഷമ ശാരീരികമായി ഇനി മതി 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 എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിൽ അതിന് വഴിപ്പെട്ട് കൊടുക്കാതെ അതുപോലെ തെറ്റിലേക്ക് പോകാതെ ഹറാമിലേക്ക് പോകാതെ എല്ലാ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് നോക്കി തിരഞ്ഞെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെതിരായി ശരീരം പറയുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ എതിര് പ്രവർത്തിച്ച് ക്ഷമിക്കുന്നവരായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വേറൊരു ഹജീസിലും ഇത് തന്നെ കാണാം കാനൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഈ തരിമ ഔ തൻഫിഹ കഥമാഹു ഫയുക്കാലുഹു ഫയക്കൂലു അഫല അക്കൂന അഹമ്മദൻ ഷക്കൂറ ഫയുക്കാലുഹു അൽ ഖാലു ആയിഷത് റതി അള്ളാഹു അന ആയിഷ ബീവിയാണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് പത്തുൽ ഭാര്യ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ അത് വലിയ ഇപ്പം നമുക്ക് കൊണോറ കൊറോണ വൈറസ് വന്നു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ചില ഉപാധികൾ വെച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല സ്ഥലത്തു നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല പീടിയിൽ പോയാൽ തന്നെ സാധനം വാങ്ങാൻ പോയാൽ അകലം പാലിക്കണം അങ്ങനെ പല നിബന്ധനകളും വെച്ച് സ്പർശനം തീരെ പാടില്ല കാരണം കോവിഡ് ഉണ്ടായിട്ട് മാറിയ ആളുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആൾക്ക് രണ്ടാമത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് വേറെയുള്ളവർക്ക് പകർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പകരലെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമതായി സ്പർശനം തൊടുക അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് അടുക്കൽ ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കാതെ അടുത്ത് നിൽക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പകരുന്നത് ആകയാൽ അങ്ങനെ പകരുന്ന വിധത്തിലുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നഫ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പാപ ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ ക്ഷമിക്കണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത മറ്റൊരു സംഗതിയും ഇതിനൊന്നും ഒരു ചികിത്സയായിട്ടോ ഇതിനൊരു മാർഗമായിട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഏ ഇവിടെ ഏത് രോഗം വന്നാലും ഏ എന്താണ് വബ വന്നാലും പ്ലേഗ് വന്നാലും വസൂരി വന്നാലും അതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് പാലിക്കണം എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാ വലിയ ദൃന്ധങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് സംവത്സരങ്ങൾക്കപ്പുറം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പുതിയൊന്നും അല്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജുമാ ഒഴിവാക്കി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മളെ കൽവ് സമ്മതിക്കോ ജുമാ എന്നെ എൻ്റെ പിതാവ് പത്ത് വയസ്സ് മുതൽക്ക് പത്തോ ഒമ്പത് വയസ്സ് ഒമ്പതും അല്ല എട്ട് വയസ്സ് എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സ് മുതൽക്ക് ബാപ്പല്ലേ ജമാ കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് പൊതുവെടുത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ പോയിരിക്കണം എന്നൊരു കോണിൻ്റെ ചോട്ടിൽ അറ്റ അറ്റത്ത് പോയിരിക്കണം വലിയ ആളുകളൊന്നും ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ടിരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയൂ എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോകും തീർത്തു ആ നിലക്ക് എന്നെ അന്ന് പിന്നെ അവിടെ ജുമാ വയ്ക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആ ജുമാ പോയി പോകുന്നതിന് നമുക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ആവശ്യം ജനങ്ങളുടെ പൊതു നന്മയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജുമാ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇവിടെ എല്ലാവരും ആലിമ്യങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ച് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു മസ്സല വരുമ്പോൾ 
ഒരു ഒരു മുസാവരമാണല്ലോ ആ നിരക്ക് സമസ്തയുടെ എല്ലാ ആലിമ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ മുഖേന ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു ഇന്നലെ മിനിയാന്നും ഈജിപ്തിലെ മുഫ്തിയും ഷെയ്ഖുൽ അസ്ഹറും അവിടെയുള്ള മുൻ മുഫ്തിയും എല്ലാമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അവരും പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെയും ജുമാ നടത്താറില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ മക്കയിലെ മുഫ്തി ഇന്നലെ ഓർഡർ ഇട്ടത് പത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ജുമാ നടത്താൻ നിർവാഹമില്ല ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ ഈ കോവിഡ് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും പോകാനും വരാനും കച്ചവടം ചെയ്യാനും അതെല്ലാം തടയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബാബു സബുരി അൻമഹാരിമില്ല അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടെല്ലാം ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ പുറത്തു പോലും വിരോധിക്കപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് രോഗം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിൽ പോകാൻ പാടില്ലാന്ന് റസൂറുള്ളതായി പഠിപ്പിച്ചാലല്ലേ അപ്പോൾ അതല്ല വിരോധിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടി അല്പ ദിവസം കൂടി ഈ ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നാൽ ഇൻഷാല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുഹാന ഹോത്താര തോഫീക്ക് ചെയ്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ സജീവ പ്രവർത്തകനായ പാനൂര് പുത്തൂരു മൊയ്തു മുസ്ലിയാരുടെ മകനും എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തകനുമായ ഫാറൂഖ് ഇന്നലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ഉറക്കത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നേരം വെളുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു അല്ലാ അല്ലാ ആ കുട്ടിയെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ മരണപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ വല്ല ദോഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഫാറൂഖിന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അതുപോലുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ അല്ലാ യാ അല്ലാ അങ്ങനെ ഉറങ്ങത്ത് മരിച്ചു പോലും പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ പ്രവാസികളായ പലരും കോവിഡ് രോഗത്തിൽപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിലാണ് അവർക്കെല്ലാം നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി പുറത്തു വരാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം രോഗം വരുന്നതിന് തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ല കാഫുൽ മെമ്പറായ ഹുസൈൻ നല്ലട്ടുതൊടിയുടെ മാതാവ് കിഴക്കേതിൽ കതിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവെ ആ സ്ത്രീക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ സ്ത്രീക്ക് നീ ദോഷം പൊറുക്കണേ അള്ളാ മക്കൾക്കും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണേ അള്ള മാസം ഗർഭിണിയെ മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയായ ഭൗസിയായെന്ന സഹോദരിയുടെ വയറ്റിൽ രണ്ട് മുഴകളുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അള്ളാ മുഴകളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല ഇല്ലാതെയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് നല്ല സുഖപ്രസവും നല്ല കുട്ടികളും കൊടുക്കണേ അല്ല റഹമു റാഹിമ് അതുപോലെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ധാരാളാളുണ്ടാവും പറഞ്ഞവർ എഴുതി കൊടുത്തയച്ചതാണിത് അറിയാതെ ഉള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ഗർഭിണികളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഗുണം ചെയ്യണേ അല്ല അവരുടെ പ്രസവങ്ങളെല്ലാം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല യാ അള്ളാ പ്രവാസികൾ പ്രത്യേകിച്ചു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രോഗമുള്ള ആളുകളല്ലാതെ ഒറ്റ കുട്ടിക്ക് ഇനി നീ രോഗം കൊടുക്കല്ലേ അല്ല പഠിച്ചവനെ അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ല ഉള്ള ആളുകളുടെ രോഗം മാറ്റി ഷിഫയാക്കി 
നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ നീ തോഫിക്കു ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു മറബന വരംന ഫുസന വല്ലം തോഫല്ലന വറഹംന ലനക്കൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ അള്ളാഹു മസ്ഫിന വസ്ഫി മർവാന യാസാഫിയൽ മർവാ അള്ളാഹു മർഫ അന്ന വാലബക്ക വമാക്കുതക്ക വസയ്യ അല്ലസ്ഖാമി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ اللهم ارفع عنا شر الوباء والبلاء والطاعون والوباء وسائر الأمراض السيئة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم قل لنا عونا ممتا حيث ما قلنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه والحمد لله ആലേ